Dobrodošli u Blagaj. Samo 12 km od Mostara, na rijeci Buni, nalazi se čarobni gradić Blagaj. Srednjovjekovni grad Humske države, iz koje je polovinom 15. vijeka nastala današnja Hercegovina. Zbog blizine Jadranskog mora i male nadmorske visine, klima je mediteranska, a ne čudi i činjenica da je broj sunčanih dana gotovo 200 u godini. Pored bistre i hladne rijeke Bune, sa jednim od najjačih izbora na svijetu, blaga je krasi prirodna ljepota i harmonija derviške tekije, tvrđava Stjepan Grad, kao i porodični kompleks Velagićevina, ali i mnoštvo drugih prirodnih ljepota. Međutim, 2014. godine Blagaj dobija još jedan sinonim po kojem će biti poznat. Stijene. Dolaskom tada najiskusnijeg i najjačeg sportskog penjača u Bosni i Hercegovini, Saliha Mula Osmanovića, otkriva se i ogroman potencijal za sportsko penjanje i druge vrste avanturističkih sportova na obroncima iznad Blagaja. Perverzija. Perverzija, najbolji vapnenač u postoji za penjanje. U jesen 2014. godine, zajedno sa prijateljima, ali i zainteresovanim lokalcima, Salih počinje sa opremanjem prvih smjerova, odnosno kreiranjem tada koncepta, a danas cijeline, penjališta Blagaj. Paralelno sa opremanjem i uređivanjem prvih sektora, Pejotl Pčelinjak, Salih zajedno sa novim valom kreira i dvije umjetne stijene za penjanje u ekocentru Blagaj, koji će dugo biti i baza za daljnje razvijanje penjališta Blagaj. Imajući jasnu viziju, već u zimu 2014.-2015. Salih zajedno sa svjetski poznatim Kventim Kaštagnjerom otvara novi sektor, Crvena stijena, koji nudi atletsko penjanje u prebjesnoj stijeni na kojoj preovladavaju sige, kao i sređivanjem pristupa za sektore koji će u budućnosti biti otvoreni. U proljeće 2015. godine organizovan je prvi Bolting vikend, a ostvarena je i značajna saradnja sa ASPK Neretvom, predvođenom Vedranom Ugenom i PD Željezničarom, koji će kasnije biti od velikog značaja za razvoj penjališta, ali i cijele državne scene. U jesen iste godine Blagaj posjećuje jedna od najvećih legendi u alpinizmu, gospodin Silvo Karo, što rezultira otvorenjem novog sektora, sektora ljut. Zbog složenosti terena na penjalištu, mnogo truda i radnih akcija je bilo potrebno za izradu pristupa svim sektorima. Najveći potencijal za penjanje je Salih prepoznao u kanjonu Vulinog potoka, zbog čega je bilo potrebno izgraditi sigurnu infrastrukturu za pristup svim sektorima, što rezultira u izgradnju Via Ferrate u zimu 2015-2016, koju je izgradio ogromnom podrškom lokalca Rhmetli Ibrahima Balalića, ali i mnogih drugih. godine otvara se novi sektor, sektor Rebro.
2017. godine kao produkt trećeg po redu Bolting vikenda otvaraju se tri nova sektora – publika, hladovina i ispod vodopanac. Opremaju se i prvi dužinci koji će kasnije činiti novi sektor – duga peć. Nedugo nakon otvaraju se dva najbolja sektora u Blagaju. Vuči je točilo i šube. a u zimu se kompletiraju završeci Via Ferrate, što uvezuje cijeli kanjon Vulinog potoka i zapravo zaokružuje penjalište kao cijelinu. U proljeće 2018. godine Salih Mula Osmanović počinje sa opremanjem prevjesnog Kinglajna Ihsan na sektoru Šube, jednog od najtežih smjerova u ovom stilu u Bosni i Hercegovini. Pored mnogih penjača koji su posjećivali i boravili u Blagaju i svojim radom i širenjem znanja ostavljali neizbrisiv trag na penjalištu, ne možemo, a da ne spomenemo, Banju Lohmajera. On je svojim trudom i znanjem postavio novi standard na penjalištu, opremajući jedna od najtežih linija na sektorima Vučije točilo, Šube i Crvena stjena. Vrijeme koje je Banja proveo u Blagaju je imalo ogroman utjecaj na lokalnu penjačku scenu, ali i sami razvoj penjališta. U periodu od 2018. do 2020. Blage su posjećivali mnogi domaći, ali i internacionalni penjači. a veliki pomak u razvoju domaće scene se dešava u ljeto 2020. godine, kada se veći broj mladih lokalaca uključuje u klub. Period pandemije koronavirusa je iskorišten produktivno, otvarajući novi sektor, sektor karantena, opremljen od strane ASPK Neretva uz pomoć par inostranih penjača. Na inicijativu ASPK Neretve na sektoru Rebro se gradi sklonište za penjače, što je znatno uvezalo saradnju između dva kluba i uvelike populariziralo sami sektor.
U proljeće 2021. godine ekipa Balkan Colors organizira Bolting kurs gdje se oprema veći broj smjerova i otvara novi sektor, sektor Gavran. Angažiranost lokalaca u cijelu priču rezultira sa mnogim radnim akcijama na penjalištu. Organiziranje mnogih penjačkih događaja, među kojima i dva penjačka festivala, promocija sportskog penjanja kao i kluba, uvezivanje sa mnogim klubovima u državi, ali i regionu. Polako, ali sigurno, uz marljivi predan rad, penjalište Blagaj u jesen 2022. godine izgleda ovako. 14 uređenih sektora za sportsko penjanje, 200 plus opremljenih sportskih smjerova, dija ferata, bulin potok, više uređenih hiking staza. Zainteresovanost i angažiranost lokalnih ljudi je rezultiralo kreiranjem sportsko-penjačkog kluba Blagaj, koji danas zaista skrbi nad penjalištem. Sve ovo ne bi bilo moguće bez nesebičnih doprinosa mnogih ljudi, a mi se u budućnosti nadamo da ćemo nastaviti graditi ovu prekrasnu priču i u skorije vrijeme slabiti neke nove jubileje. Od srca veliko hvala, sportsko-penjački klub Blagaj.